San Bormio vorbeigefahren Richtung Livorno und jetzt geht es zum äh, Torre di Fraele, einem relativ unbekannten kleinen Pass. Ihr werdet schon sehen, wie toll der ist. Nachdem wir in der vorherigen Episode gemeinsam auf das Stilfsee hochgefahren sind, fahren wir jetzt weiter zu meinem absoluten Geheimtipp, dem Torre di Fraele. Nach einer kleinen Mittagspause fahren wir zurück zum Umbrellpass, um dort über die Schweiz ins Winchgau und letztendlich an den Rechenpass zu unserer Unterkunft zurückzufahren. Bevor jetzt immer mehr Motorradfahrer um die Mittagszeit das Stilfser Joch erklimmen, fahren wir weiter Richtung Bormio. Mit dem Blick auf das schöne Rifugio Garibaldi, das auf 2843 Meter an der Dreisprachenspitze in den Adleralpen hier liegt. Genau 87 Meter oberhalb der Passhöhe. Ja, das Stilfser Joch, so schön wie es ist, so anstrengend wie es ist, aber... Ich finde es einfach zu viel Verkehr. Es gibt noch schönere Pässe mit halb so viel Verkehr. Aber einmal im Motorradleben sollte man es ja gefahren sein. Wir fahren jetzt vom Stilfserjoch runter nach Bormio. Und dann versuchen wir mal zum Passo di Fraele zu kommen. Wir lassen den Abzweig zum Umbrellpass auf der rechten Seite liegen und fahren die Staatsstraße 38 weiter Richtung Talwitz nach Bormio. Eine Traumlandschaft hier. Komm. Stilfser Joch runter Richtung Bormio. Bei dem tollen Wetter einfach ein Genuss. Hier rechts sieht man noch die alte Straße. Nun werden die Kurven der Staatsstraße 38 wieder enger und wir fahren bis zum Cascata del Braulio, einem wunderschönen Wasserfall, wo es sich lohnt, am Kiosk des Nationalparks kurz anzuhalten und die Aussicht zu genießen. Auf dem Weg talwärts Richtung Bormio begegnen uns hunderte von Motorradfahrern und wir sind im Nachgang froh, so früh schon heute Morgen Richtung Stilfserjoch hochgefahren zu sein. Wir haben vorbeigefahren Richtung Livorno und jetzt geht es zum äh, Torre di Fraele, 
einem relativ unbekannten kleinen Pass. Ihr werdet schon sehen, wie toll der ist. Ja, die Serpentinenstraße hoch zum Torre di Fraele kostet seit neuestem 5 Euro pro Fahrzeug. Vor ein paar Jahren sind wir die schon mal gefahren mit den 17 Serpentinen. Da war sie noch kostenlos. Jetzt verlangen sie für die Straße 5 Euro. Nördlich oberhalb des Val di Dentro, also wenige Kilometer westlich von Bormio, befindet sich dieser Pass. Die Passhöhe ist nur aus Val di Dentro anfahrbar und sogar komplett in Asphalt. Die Straße zum Passo Torri di Fraele wurde ursprünglich für den Bau von Staumauern des Lago di Cancano und des Lago di San Giacomo angelegt. Ich kann euch diesen Pass auch bei 5 Euro Maut wärmstens empfehlen. Führt doch die Straße asphaltiert bis zum Lago di Cancano, bis zur Staumauer. Und dann kann man auf einer ebenen Schotterstraße weiterfahren bis zur Staumauer zum Lago Giacomo. Macht unbedingt eine Pause im Rifugio Ristoro Val Fraele. Ihr habt dort einen herrlichen Ausblick, genießt die Naturlandschaft und genießt die Serpentinen. Es ist ein Traum. Auf dem Rückweg wollen wir nochmal an den Fraele-Türmen anhalten, um ein paar schöne Erinnerungsfotos zu schießen. Die Türme sind übrigens Signaltürme, die bereits 1391 auf einer Höhe von 1930 Meter über dem Meeresspiegel errichtet wurden. Sie markieren die Grenze zwischen dem Val di Dentro und dem Val San Giacomo und befinden sich zwischen der 2521 Meter hohen Monte del Scala und dem 2910 Meter hohen Chima Plato. Als wir Richtung Tal fahren, weil der Himmel nichts Gutes verheißt, begegnen wir vielen Fiat 500 getunten Fahrzeugen, die mit über 160 PS hier den Torri di Fraele hochstürmen. Wir fahren die Staatsstraße wieder hoch Richtung Stilfseejoch, um kurz vom Stilfseejoch links Richtung Umbrellpass abzubiegen. Aber am Himmel zeichnen sich schon die ersten Regenwolken ab und wir hoffen, dass wir noch trocken Richtung Rechenpass kommen. Der Umbreilpass ist übrigens mit seinen 2503 Meter der höchste Schweizer Pass und verbindet das Val Muster mit dem Val Braulio. Die Passhöhe liegt nur rund einen halben Kilometer von der Südwestauffahrt zum Stilfseejoch entfernt. Oben auf der Passhöhe wird anhand einiger Informationstafeln zu den Vorgängen im Dreiländereck Schweiz, Österreich, Italien während des Ersten Weltkriegs erläutert, als die italienischen Truppenverbände versuchten, die Österreicher aus Südtirol, hier insbesondere vom strategisch wichtigen Rechenpass und auch aus dem Winschgau zu verdrängen. Die unmittelbare Nähe zu den beiden Kriegsparteien machte auch eine militärische Präsenz der Schweizer Armee auf dem Umballpass notwendig. 
Jetzt fahren wir vom Umbreil runter, wieder zurück Richtung Rechensee. Nachdem wir an dem wunderschönen Benediktinerkloster vorbeigefahren sind, kommen wir unmittelbar an die Grenze Schweiz nach Italien und wundern uns, dass wir ohne nennenswerte Schwierigkeiten und Kontrollen einfach so die Grenze überqueren dürfen und ins Winschgau fahren können. Wir fahren jetzt parallel zur rechten Bundesstraße. Das ist eine, keine schöne, Ab, äh, es ist keine Abkürzung, aber es ist ein schöner Weg, vor allem ohne Verkehr. Das geht oberhalb der rechten Bundesstraße entlang. Mit dem kleinen heutigen Geheimtipp für Motorradfahrer endet auch unser anstrengender Tag und ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.